lindonas do meu coração e lindões também. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou demonstrar pra vocês a base BT Skin de Bruna Tavares. E o tom que eu vou usar no vídeo de hoje com vocês é o F40. Se você tá em busca de uma base mate de efeito natural, cola nesse vídeo que eu vou demonstrar todos os detalhes dessa bonitona aqui pra vocês. Bom, lindezas, chegou o momento de mostrar pra vocês a base BT Skin na minha pele. Minha pele tá com hidratante, tá? Só hidratada. Então eu vou colocar a base aqui, ó. Ela parece um conta-gotas, tá vendo, ó? E ela vai escorrendo. E se você apertar o frasco, ela, ó... Ela faz um mijinho, tá vendo? É um pouco durinha a embalagem pra apertar, mas se você aperta ela sai mais base. E aí, ó... Aplica numa superfície e depois você vem com a esponjinha pra aplicar na sua pele Pra fazer menos bagunça, eu aconselho Vou aplicar desse lado do meu rosto, que é o lado onde tem mais manchinhas, né? Ele é mais comprometido com manchas e hoje ele tá com algumas espinhas aqui no nariz e aqui Então vai ser um lado bom pra gente comparar Como ela é muito líquida, a sua esponjinha vai chupar bastante produto, tá? Então, isso é uma coisa que tende a fazer com que a base renda menos. Ela tem uma fragrância, um cheirinho gostoso, lembra um cheirinho frutado, é, sabe tipo frutas de verão, frutas amarelas? Ela é uma base bem fácil de espalhar, bem pigmentada, ela já sai entregando cobertura e pigmento, ó. E espalha muito fácil. O tom que eu comprei tá ideal pra mim, eu acertei, deu muito certo. Ele tem um fundo amarelado. Vou assentando toda essa base aqui pra vocês verem como que é fácil trabalhar com ela. Ó, amores, base aplicada. Então, de um lado do rosto nós temos já uma média cobertura. Ela fala de leve a média, mas a quantidade que eu passei já me trouxe uma cobertura mais média. Então, como ela é muito líquida, se você coloca menos e a esponja ainda chupa um pouco de produto, você consegue uma cobertura leve. E agora eu vou aproximar a pele pra vocês verem. A base ainda tá molhada, ela ainda tá sentando. Mas eu vou apro aproximar a pele pra vocês verem como que ela tá. Ela tem uma aparência que não é totalmente mate. Eu diria que é um soft mate. Ela não é tão... Ela não tem um aspecto tão hidratante. Mas ela tem aí um certo viço que fica refletindo um brilhinho na pele. O meu melasma, dá pra ver levemente aqui esse marronzinho, ó. Essa região do melasma não tá completamente coberta, mas ainda assim tá bem coberto. Em relação à minha testa, ó, eu tenho as minhas linhas de expressão nessa região aqui principalmente. E ela tá marcando um pouquinho, ó. É, a minha pele não tá seca nem ressecada, mas ela deu bastante visibilidade para os meus poros aqui, ó. Ressaltou bastante eles, comparado ao a pele sem a base, ó. Aqui ela deu uma boa marcada em todos os meus poros. Agora, amores, vamos igualar esse outro lado do rosto, né? Da mesma forma, ó, numa plaquinha eu coloquei a base e vou assentar por todo o outro lado do rosto. Eu concentrei menos produto aqui na plaquinha para vocês verem que deste lado eu vou conseguir uma cobertura mais leve. Amores, base aplicada, eu dei uma concentração de, de produto menor aqui pra ficar com um aspecto mais leve do que eu dei aqui. Dá pra comparar a base que já está mais seca em relação ao tom molhado, então percebe-se aí uma leve oxidação, nada muito drástico, mas a oxidação dela só tá me ajudando a igualar o tom da base com o meu tom de pele aqui do pescoço e do colo. Agora, amores, com a pele no zoom, vou mostrar pra vocês o efeito dela, ó, ela ainda tá molhada, 
E ela tem um viço, tá vendo? Embora ela seja soft matte, ela tem um viço. Aqui onde ela já tá mais seca, dá pra ver o quanto ela tá marcando as minhas linhas de expressão. Aqui nessa região também não tá marcando. E aqui onde eu tenho uma parte mais ressecada da pele por conta de depilação, né? Que eu passo cera ou uma giletinha. Aqui acaba ficando um pouquinho mais sequinho, mas por enquanto não tá marcando nem desse lado aqui, ó. Os poros nessa região estão bem bonitos, é, estão tapados, estão bonitos. Aqui no meu nariz, ó, aquela espinha que eu tinha deu uma boa cobertura nela, mas a testa, não sei o que tá acontecendo na testa. Prontinho, amores, dei o tempo de secagem da base, ó, ela não seca completamente, ela é uma base que vai dar uma leve transferidinha, mas é uma base que você sente, então é uma base que eu sinto sim a necessidade de selar com pó. Ó, em relação a esse lado que eu passei depois, eu apliquei menos produto, eu acho que ela tá mais bonita do que desse lado que eu apliquei bastante produto, porque ela carregou muito pigmento, então ficou um aspecto mais pesado de pele e também demora um pouco mais pra secar. Desse lado que eu apliquei menos base, ficou mais natural e aqui na minha testa, ó, aquele problema que eu tô aqui de bastante acúmulo já não tá tanto aqui. Vamos fazer um teste de água e eu vou aplicar um spray fixador hidratante, ó, esse aqui da MAC, que embora seja um spray específico de maquiagem, ele molha a pele. Então, por ser um produto líquido, né, vamos ver como que a base reage. Vou aplicar aqui pra vocês verem se a base vai abrir, se o tom não vai abrir, se ela vai escorrer, se ela não vai escorrer. Bora pro teste. Molhei bastante a pele e vamos ver como ela reage em relação à água, né? A estar molhada. Bom, escorrer ela não tá escorrendo, ela não abriu respingos assim, ela não abriu muito tom. Ela deu uma leve clareada, porque toda a base quando molha e a base resiste à água, ela dá uma clareada, mas quando a água vai secando ela volta pro tom. Vou passar a mão aqui pra ver se ela derrete. Não derrete fácil não, ó. Não derreteu não, ela não saiu, ela grudou aqui na minha pele. Mesmo eu passando a mão, ela não tá derretendo. E tá bem molhada a minha pele, bem molhada mesmo. Ou seja, amores, com esse teste já dá pra ver que ela é resistente à água, então você pode tomar lá uma garoinha, que vai tá tudo certo. Uma hora depois. Bom, lindezas, voltei com a make finalizada. Agora eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes da pele depois que eu terminei a maquiagem. Vou aproximar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como que tá a base depois de algum tempo aí de uso. Eu não selei a minha base com um pó porque eu queria mostrar pra vocês o resultado real da base. Ela tá marcando as minhas linhas de expressão e aqui, ó, nessa região da testa, onde eu tenho algumas espinhas... Ela deu uma ressaltadinha, mas ó, dá pra ver aqui que ela tá bem matezinha, mas é um mate natural que tem um certo vicinho, tá vendo? Na região aqui do, dos poros do nariz, vou mostrar pra vocês, ela não tá marcando muito, é, não tá craquelando essa região do bigodinho chinês, né? Ó, eu tenho alguns cravinhos aqui nessa região que ela tá mostrando bastante, aqui também os poros, tá bem bonito, a cobertura no nariz aqui, ó, também tá bem bonito. Lindezas, eu gostei da base, eu achei que ela deixou, no geral, a minha pele muito bonita, devo destacar pra vocês que no meu caso, que já tenho uma pele de 37 anos, ela deu uma leve marcadinha aí nas minhas linhas de expressão, um pouco além do que eu gostaria, mas no geral o efeito da base é bem bonito. Ela é uma base muito líquida, muito fina, que traz uma camada fina e já traz cobertura por ter bastante pigmento, então se ela secasse, ela seria perfeita. Sobre a embalagem, muita gente falou dos problemas da embalagem, realmente existe problema na embalagem, porque quando ela sai daqui e cai pra cá, esse vão que existe aqui, ó, começa a encher de base e se a gente retira... O, esse, essa tampinha aqui, aqui em volta fica tudo sujo. Isso não aconteceu com a minha, porque como eu já tinha visto o problema, já tinha acompanhado o problema das pessoas, é uma base que eu estou tomando muito cuidado e estou deixando sempre em pé na penteadeira. Então eu não estou deitando ela. E na hora de aplicar, 
A dica é você virar ela de uma vez num, num, numa superfície, deixa ela pingar e volta, que aí você vai, assim, evitar que ela fique se borrando toda aqui na embalagem, tá? Bom, amores, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, demonstrando essa base. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, comenta alguma coisa aí pra mim, manda pelo menos um coraçãozinho, pelo menos um coraçãozinho pra nós, tá? Apoia esse canal. Aquele super beijo pra você e até o próximo vídeo.